成吉思汗陵墓究竟在哪？二零零八年，考古学家终于在布尔汉和勒敦山脉找到了成吉思汗陵墓位置的线索。然而，在挖掘过程中却怪事不断。考古专家刚开挖，便匆匆离开。他们在挖掘的过程中究竟遇到了什么？他们找到的位置真的是成吉思汗陵墓吗？保持你的好奇心，双击点赞，加个关注。本期视频为大家揭秘。成吉思汗陵墓之谜。八百多年前，蒙古草原上，一支送葬军队正在护送着几辆马车向前行驶。在护葬的过程中，凡是看到送葬队伍的百姓，都会被士兵残忍杀害。他们为什么要这么做呢？原来，这辆车上拉的是一代天骄成吉思汗。根据史书记载。在成吉思汗十二岁的时候，有一天他和朋友在草原牧马，此时来了一伙强马贼。马贼一看是两个小孩，当时心中一喜，命令手下动手。成吉思汗一看他们有强马，不慌不忙的用剑放倒两人，紧接着又对着天上来了一剑。只见一只雕被射了下来，一动不动，吓得强马贼大喊：“快跑！”从这之后，成吉思汗的名声就在这片草原上。传播起来，但是此时的成吉思汗可没有12岁时英气勃发的样子，为什么呢？现在他已经是一具尸体，而这支军队也是为了隐瞒他的死讯，所以路过的百姓皆遭其毒手。那他是怎么死的呢？和历史上的大部分皇帝一样，有很多种说法。这第一种呢，自然是拜倒在女人的石榴裙下。据俄罗斯的几个专家考证，在成吉思汗灭亡西夏的时候，俘获了西夏的一个绝色王妃，当天晚上便想宠幸王妃。但是这个王妃也是一位刚烈女子，她暗藏利刃，在成吉思汗准备宠幸她的时候，将成吉思汗的命根子直接切掉，结果成吉思汗伤重不治，就这么去世了。不过这种说法，也就俄罗斯的几个专家相信，人们更相信第二种。在成吉思汗出行狩猎时，战马突然受伤，导致成吉思汗从战马上摔下，摔成重伤，最后不治身亡。这种说法也是大家比较容易接受的。不过，对于专家来说，最大的秘密并不是他的死因，那究竟是什么呢？不要着急，听下面这句话，你就知道了。父汗，西夏不是已经投降了吗？不、哦，他们只是答应投降了。从明天起，我们逐步向北撤退。如果我死在半路上，你们不要为我发丧，不要让敌人得知我去世的消息。一切都好了。所以到最后，我们都不知道成吉思汗在哪儿去世，而且别的皇帝死后都讲究一个风光大葬。牌面是一定要到位，有的甚至还拉上全国的老百姓，都跟着披麻戴孝。但是成吉思汗呢，百姓们不知道，下葬也是秘密下葬，而且因为是不让敌人知道消息，军队也是严守秘密，行军隐秘也就算，怎么这陵墓也隐秘了呢？那他的陵墓到底在哪？成吉思汗陵究竟在哪？ 2 0 0 8年，考古学家在翻遍了各种史料之后，发现了一条。宝贵的线索，说是成吉思汗年轻的时候被敌人追杀，逃到了一座山上。在这座山上，他向天发誓要杀了仇敌，然后统一蒙古草原。后来呢，成吉思汗果然做到这一点，于是他认为是这座山赐给了他力量。后来，他便吩咐手下说：“我死了以后就埋在这座山上。”在成吉思汗死后，他的手下在这片山上圈了一片地，设为禁地。禁地是什么意思呢？是元朝史书里面经常出现的一个词，其实是元朝贵族秘密安葬后的一种处理方式。根据《蒙古秘史》等史料记载，蒙古皇族下葬以后，会先让几百匹战马把这个墓地上的地面踏平，在上面栽种植物。在这片植物成长起来之前，这座墓上面的一大片地方都会被圈起来，派重兵守卫，其他任何人都不能靠近。直到地面上草木丛生，再也看不出半点地下有墓葬的痕迹，卫兵才得以离开。而这圈起来的地盘就叫做禁地。找到了禁地大概的位置，那么离发现成吉思汗陵墓
就更近了一些。在查遍成吉思汗生前所到之处之后，终于有一个地方符合史料描述，那就是今天蒙古国首都乌兰巴托东边的布尔汉和勒敦山。布尔汉和勒敦山在蒙古语中也是被称为大禁地。仔细想想，真的可能和成吉思汗陵墓有关。为了找到成吉思汗的真正陵墓。从上个世纪九十年代开始，美国、日本还有蒙古的一批考古学家对布尔汉和勒敦省这个大禁地展开了大规模的考察。等到专家们开始找之后，发现这个布尔汉和勒敦省并不是一座简单的山头，而是一道连绵起伏的山脉，占地面积呢超过了一万两千平方公里。要在这么大的一个范围找出一座墓来，专家顿时觉得没有希望。就在他们准备放弃的时候，林宇平博士提出了一条建议，就是通过仪器将布尔汉和勒敦山脉拍摄成卫星照片，然后再把这些卫星照片全放到网上，请世界各地的专家一起观察照片，找到可疑的地方。最后，根据双方的推理分析，逐步确定了一个地方，在卫星地图上一个方形的地方，引起了考古专家的注意。为了近距离看清这个方形建筑是什么，专家们在这个地方进行了仔细的勘探，发现这竟然是一堵墙和一些陶瓷碎片。专家们根据陶瓷碎片断定，这竟是成吉思汗时期的物品。这一方现直接震惊了整个考古界。就在大家都以为成吉思汗陵墓要被发现的时候，怪事也随之出现。2008年，考古学家终于在布尔汉和勒敦山脉。找到成吉思汗陵墓位置的线索。就在专家们不停探索的时候，一件又一件的怪事接踵而来。先是这地底下不断的挖出来一条条毒蛇，短短一个月就有好几个队员被这个毒蛇咬死咬伤。这个时候，队员们已经有了退缩的想法，但是好不容易找到，不能半途而废。队员们还是决定坚持下去。就在继续探索的过程中，有好几次考古队的汽车。好端端的停着，边上一个人都没有，汽车却从大伙的眼皮子底下，从山坡上滑了下去，摔了个粉碎。这让本就想退缩的队员更加的害怕。当地人也劝诫考古队，说这是成吉思汗的警告，如果继续下去，可能就不是简单的警告了。后人怎么可能对先人的陵墓下手？这可是大不敬啊！你们赶紧听受。迫于当地老百姓的舆论压力，也为了确保考古队员的人身安全，蒙古国政府最终不得不下令终止一切在大禁地的考古活动。人们寻找成吉思汗陵墓最有希望的一次行动就此画上了句号。但是呢，还有一些别的说法，说成吉思汗下葬的方式是水葬，这件事儿就跟一个传说有关。多年以前，成吉思汗带着蒙古铁骑远征中亚时。在行军途中，他来到一个大湖边，成吉思汗扫视四周，这个地方群山环抱，中间是一汪清澈的湖水，这个地方让他很满意，他就下令让大军在湖边停了下来，不走了。为什么要停下来呢？原来是成吉思汗看上这地方的风水，想把自己百年之后的陵园给建在这里。那这个湖在哪呢？这个湖呢，它就是今天吉尔吉斯斯坦东北部的伊塞克湖。在成吉思汗死后，他的后人就将他的遗体以及大量的金银珠宝秘密地运送到伊塞克湖中央，把他的财宝和遗体放入一个巨大的石棺之中，沉入海底。直到如今，专家们还从伊塞克湖湖底打捞出了一些古代的生活用品和钱币，经过查证，确实是成吉思汗时期的产物。只不过，传说中的石棺直到如今仍然没有找到，所以是否是水葬？依旧是没有证据证明。另一种说法是，成吉思汗下葬方式是天葬。什么是天葬？就是天葬师将成吉思汗的尸体切开，放在高山之上，引来秃鹫等动物食用，喇嘛在一旁为死者超度。藏族人相信，只有这样，人的灵魂才能够顺利的升上天堂。所以，如果是天葬的话，那么自然是不存在陵墓的，后人更不可能找到成吉思汗的陵墓了。但是。成吉思汗并不是藏族人，怎么会进行天葬呢？这个说法可是有证据的。前些年有考古队在内蒙古鄂尔多斯达拉特旗发掘出过一个柜子，柜子里面藏着一本残破的蒙古文小说。这本书是蒙古将领秃拔都跟随成吉思汗出征的过程中撰写。
里面记载了成吉思汗死后的处理方式。根据这个，秃拔都在书里面所描述，在成吉思汗死后，手下打算把他的遗体运回蒙古老家，但是当时天气炎热，遗体的保存变成了最大问题。蒙古人是最忌讳这个尸体腐烂的，没办法，随军出征的蒙古国师，他根据藏传佛教的习俗，就想到了天葬。但是成吉思汗的天葬和前面所说的天葬并不一样。当时首相给成吉思汗的遗体穿上了新衣服、新靴子，并白布包好，放在了马车之上。在一切准备停当之后，狠狠地拿起鞭子，抽拉车的马，让马拉着车任意的颠簸奔走，不去管这车上的尸体会掉到什么地方。三天之后，他们会根据马车的印记寻找成吉思汗的尸体。当他们找到马车后，并没有找到成吉思汗的尸体。国师此时就说。可汗的尸体被野兽和野禽吃掉，他的灵魂已经顺利升入天堂了。众人便就此离开。许多考古学家认为，秃拔都是跟随成吉思汗多年的大将，他的身份没有问题。那么这种可能性便是最大，但是可能依旧只是可能。成吉思汗陵墓究竟是否存在，又在何方，我们仍是无从得知。你对成吉思汗陵墓有什么看法？欢迎大家在评论区进行评论。好了，本期视频到这里就结束了，我们下期视频不见不散。